हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेज ऑफ नॉलेज तो स्टूडेंट्स ये हमारे इंग्लिश क्वेश्चन बैंक का पार्ट फोर जिसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे डू इस डायरेक्टेड क्वेश्चन नंबर इलेवन से इससे पहले कि लास्ट वीडियो में हमने वन से लेकर टेन तक के सारे डू इस डायरेक्टेड को डिटेल में समझ लिया था आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर इलेवन से डू इस डायरेक्टेड को समझते हैं तो देखिए बच्चों ये डू इस डायरेक्टेड है और क्वेश्चन नंबर इलेवन है तो हम इसको समझ लेते हैं इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब कि यहाँ पर ये यह जो वर्ड्स दिए गए इनको आपको रीअरेंज कर देना है और एक सेंटेंस बना देना है जिसका कोई मीनिंग निकले जिसका कोई मतलब निकले तो देखिए बच्चों ये एक प्रोवर्ब है बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली इसका आंसर क्या होता है किस टाइप से इसको सेट किया जाता है और इसका मतलब क्या निकलता है तो देखिए ये जो सेट होगी तो स्टार्टिंग में आप यूज करेंगे एन एप्पल अडे एन एप्पल अडे किप्स The doctor doctor away ठीक है एक बहुत ही फेमस सेंग है एन एप्पल अडे की डॉक्टर वे मतलब रोज एक सेब खाओ डॉक्टर से दूरी बनाओ डॉक्टर को दूर ही रखो तो ये एक बहुत ही फेमस सेंग है तो इसको आप इस तरीके से रीअरेंज करेंगे जिसका कोई मीनिंगफुल मतलब कि मीनिंग निकलेगा जिसका कुछ अर्थ निकलेगा ठीक है बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन ले लीजिएगा राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप नोट कर लीजिएगा जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ अपनी नोटबुक में आप नोट करते जाइए जल्दी से पेन ले लीजिए और जल्दी से इन सबको ही आप नोट करते जाइए ओके बच्चों कर लेना वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ तो देखिए बच्चों हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसमें देखिए आपसे कह रहे हैं ही डज इज ड्यूटी वेल चेंज इनटू नेगेटिव ठीक है ना बच्चों तो अब आपको इसको नेगेटिव में चेंज कर देना तो देखिए बच्चों कैसे बनेगा इसका नेगेटिव स्टार्टिंग में हम यूज करेंगे ही देन हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्क डज देन आप लगा दीजिए नॉट ही डज नॉट डू हिज लास्ट में यहाँ पर लिख दीजिए ड्यूटी और लिख दीजिए वेल ठीक है ये बन गया मानने के ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस था इसलिए हमने ही के बाद हेल्पिंग वर्ब डज लिखी नहीं कि इंग्लिश नॉट होगी और यहाँ पर आपको डज में से ई एस को हटाकर डू कर देना है अब स्टूडेंट नाइन्टी नाइन परसेंट यही मिस्टेक कर जाते हैं कि वो जो डू है इसको यूज नहीं करते हैं सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट होता है कंप्लीट सेंटेंस आपका तभी कहलाएगा जब आप हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी यूज दोस्तों मुझे पता है आप सब परेशान हो सी ने पैटर्न बदल दिया है हमारा बट टेंशन मत लीजिए मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस तो ये एक ऐप है फिलो चलो पहले डाउनलोड करो अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स के क्लास ट्वेल्थ और क्लास टेंथ दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है एग्जाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है दूसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्विटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्विटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100 परसेंट इसको टारगेट करोगे यूज करें तो ये हेल्पिंग वर्ब थी और ये आपकी मेन वर्ब थी ठीक है बच्चों तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप स्टार्टिंग में यहाँ से ही से शुरू करके लिख दीजिएगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल ये इसका करेक्ट आंसर होगा ओके स्टूडेंट चलिए मूव फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है The fan is high. I cannot touch. Combine using so that. So that का यूज करते हुए आपको कंबाइन करना है तो देखिए करना क्या होगा आपको ये जो हाई लिखा है ना हाई के बिफोर आप लगा दीजिए सो हाई के बिफोर लग जाएगा सो और दोनों ही सेंटेंस के बीच में लग जाएगा दैट तो बन जाएगा द फेन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच द फेन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच मतलब कि फेन इतना ऊंचा है कि मैं इसे छू नहीं सकता ठीक है बच्चों क्लियर हुआ ना हाई के पहले आ जाएगा सो और उसके बाद आप फुल स्टॉप के बाद लगा दीजिए दैट मतलब यू समझ लीजिए कि दोनों ही सेंटेंस के बीच में दैट लग जाएगा ठीक है क्लियर हुआ ना नोट कर लीजिएगा आप अब आए थे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इफ यू डू नॉट वर्क हार यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम रिराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ मतलब आपको इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करके इसको रिराइट कर देना है ठीक है तो देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं किस टाइप से ये इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज होगा इसके एक रूल है मैंने आपको सेपरेटली एक वीडियो में बताया था कि अगर इफ वाला जो सेंटेंस है वो निगेटिव है तो आपको उसको अफर्मेटिव बनाना होता है और अगर पहले से ही सेंटेंस अफर्मेटिव है तो बाद वाले को आपको निगेटिव बनाना होता है दोनों में से कोई एक काम होता है सेंटेंस इफ वाला अगर निगेटिव है तो आप उसको अफर्मेटिव बना दीजिए अगर अफर्मेटिव है तो आप बाद वाले को निगेटिव बना दीजि
वर्क हार्ड क्योंकि ये अफर्मेटिव बन रहा है अनलेस यू वर्क हार्ड क्योंकि अनलेस में नोट ऑलरेडी इंक्लूड होता है ठीक है इसलिए डबल से हम नोट नहीं लगाएंगे अनलेस यू वर्क हार्ड मतलब डू हटेगा तो नोट भी हटेगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्क साथ में हटती है देन आप क्या करिए कॉमा लगाइए और सेकेंड वाला सेंटेंस जैसे कहते हैं लिख दीजिए यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम तो कैसे बनेगा यहाँ से आप लिख दीजिए यू विल हार्डली आप नोट करते जाइए ठीक है आप नोट कर लीजिए मैं बोलते जा रहा हूँ हार्डली पास क्या कह रहा है यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम तो यहाँ पर आप लिख दीजिए दिस एग्जाम ठीक है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ ये इसका राइट आंसर है ठीक है बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सीता डज नॉट सिंग सीता डज नॉट डांस तो नाइदर नॉर का यूज करना है आपको ज्वाइन कर देना नाइदर को तो कैसे बनेगा देखिए नाइदर नॉर में भी नॉट इंक्लूड होता है तो नाइदर नॉर वाला जो सेंटेंस नेगेटिव होता है तो वो अफर्मेटिव बन जाता है कैसे बनेगा देखिए सब्जेक्ट आप ले लीजिए सीता नीदर इसको नाइदर ही बोला जाता है नाइदर डर हट गया नोट हट गया सिंग में लग जाएगा एस क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है सीता नाइदर सिंग्स और इसके बाद आप लगा दीजिए नॉर डांसेज डांसेज सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेज मतलब क्या हुआ सीता ना तो गाती है ना ही नाचती है तो हमने डज नॉट को हटाकर सिंग में एस लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेकेंड में नॉर के बाद भी हमें डांसेज लगाना पड़ेगा क्योंकि ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है सेंटेंस एक नॉर से पहले वाला और एक नॉर के बाद वाला टू पार्ट्स में डिवाइड होता है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम दोनों ही में वही यूज़ करेंगे जो सिंगुलर सब्जेक्ट वाली यूज़ होगी सीता नाइद और सिंग्स नॉर डांसेज ठीक है नोट कर सकते हैं आप चाहें तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की तरफ देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है मिस्टर गुप्ता टीचर्स आस हिंदी चेंज द वॉइस तो हमें वॉइस चेंज करना है तो आप डेट हिंदी ले लीजिए तो देखिए स्टार्टिंग में हम ले लेंगे हिंदी पर इंडेफिनेटली की बात है इज हिंदी इज टीच की थर्ड फॉर्म टी ए यू जी एच हो जाएगी टॉथ हिंदी इज टॉथ फिर क्या लिखेंगे टू अस बाय मिस्टर गुप्ता तो बाय मिस्टर गुप्ता हिंदी इज टॉथ टू अस बाय मिस्टर गुप्ता तो ये जो अस है अस के बिफोर हमें टू लगाना होता है क्योंकि यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट है इसलिए हिंदी इज टॉथ टू अस बाय मिस्टर गुप्ता ठीक है ये हमारा पैसे बन जाएगा इसको आप नोट कर लीजिएगा ठीक है याद रख लीजिए जब भी आप पैसे बनाए तो डबल ऑब्जेक्ट हो तो हम टू करके बनाते हैं ठीक है अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है शी कॉन्ट अफोर्ड इट शी वॉन्ट्स टू बाय अ कार क्या करना है नॉन फाइनाइट का यूज करना है तो नॉन फाइनाइट का यूज करने के लिए आप क्या करिए शी कॉन्ट अफोर्ड इट हटाइए शी हटाइए और यहाँ पर वांट्स में से एस हटाइए और लगा दीजिए टू बस इतना कर लीजिए शी कॉन्ट अफर्ड्स टू बाय अ कार शी कॉन्ट अफर्ड टू बाय अ कार तो ये हो जाएगा मतलब अफर्ड के बाद आपको टू का यूज़ करना है देन वी वन का ही यूज़ किया जाएगा टू के बाद तो शी कॉन्ट अफर्ड टू बाय अ कार इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर एटीन है दे वॉज टेलीविजन इज मॉर्निंग सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट तो आपको देखिए सिंस मॉर्निंग कौन से टेंस में यूज होता है परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है इसलिए आप दे के बाद क्या यूज़ कर लीजिए दे हैव बीन दे हैव बीन और वॉच में आप लगा दीजिए वॉचिंग दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस बन जाएगा दे के बाद हेल्पिंग वर्क हैव बीन लगेगी और वॉच में आई लग जाएगा दे हैव बीन वॉचिंग बाकी टेलीविजन सिंस मॉर्निंग जैसा कहते आप राइट कर दीजिए ठीक है ये इसका राइट आंसर हुआ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की तरफ दे वर प्लेइंग कार्ड्स चेंज द वॉइस तो देखिए दे वर प्लेइंग कार्ड्स तो आपको करना क्या है स्टार्टिंग में आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए कार्ड्स वर बीइंग कंटिन्यूसली बीइंग प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेड बाय देम कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय देम तो पैसे बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है हमने कार्ड्स लिख लिया वर लगा दिया देन आपने कंटिन्यूस है तो बीइंग लगा दिया देन वी थ्री देन बाय और देन सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म राइट करते हैं तो कार्ड्स ओवर बीइंग प्लेड बाय देम ये इसको राइट आंसर होगा नोट करते जाइए आप सारे ही क्वेश्चन जो मैं आपको एक्सप्लेन कराता जा रहा हूँ इन सबको आप नोट करते जाइएगा ठीक है बच्चों जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बताया जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है पूरे का पूरा जो आपका जो इस डायरेक्टली पोर्शन मैं एक्सप्लेन कराऊंगा इसके अलावा और भी जो भी आपके टॉपिक बचे हुए हैं सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर कराया जाएगा ठीक है बच्चों हंड्रेड परसेंट आपकी इंग्लिश की तैयारी कराई जाएगी तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हमारा ये नाइनटीन था क्वेश्चन हमारा ट्वेंटी एन वी स अ वेरी गुड मूवी टूगेदर वी स अ वेरी गुड मूवी टूगेदर ठीक है चेंज द वॉइस तो देखिए आपको पहले ऑब्जेक्ट ले लेना तो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा यहाँ से उठकर चला जाएगा अ वेरी गुड मूवी ठीक है तो म
मूवी ठीक है अ वेरी गुड मूवी पास्ट की बात है तो आ जाएगा वाज वाज और यहाँ पे सीन अ वेरी गुड मूवी वाज सीन फिर क्या था बाय अस और टुगेदर इसके बाद लिख दीजिए टुगेदर ऐसा कर जैसा कहते ऐसा लिख जाएंगे अ वेरी गुड मूवी वाज सीन बाय अस टुगेदर ठीक है ये हमारा बन गया क्या पैसे बोए ठीक है वी सर आ वेरी गुड मूवी टुगेदर तो पैसे बनेगा अ वेरी गुड मूवी वॉज सीन बाय एस टुगेदर ठीक है बच्चों तो ये मैंने आपको ट्वेंटी तक आज एक्सप्लेन करा दिए हैं मतलब कि इलेवन से लेकर ट्वेंटी तक हमने जो इस डायरेक्टेड को डिटेल में समझ लिया है अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ट्वेंटी वन से कंटिन्यू करेंगे आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए होगी और सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक भी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा अगर आपने जितनी भी वीडियोज हैं देखी हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर किसी भी वीडियो को मिस किया है तो पहले जाकर आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए क्योंकि पूरी की पूरी एक सीरीज चलाई जा रही और आपके जितने भी क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस अपलोड किए गए इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस को यहां पर एक्सप्लेन कराया जाएगा इसलिए देखते रहिए सीखते रहिए थैंक्स फॉर वाचिंग।